buonasera. Conoscete la favola del semaforo di Gianni Rodari? Parla di un semaforo che a un certo punto della sua vita si stufa di emettere luci verdi, gialle e rosse. Perché vuole emettere solo luci blu. Ora immaginate il caos generato dalla sua scelta. <totipo> Appunto. Dopo il caos generale generato nella, nella piazza, il semaforo viene spento, perché non ha fatto il suo dovere in quanto doveva occuparsi del traffico cittadino. Gianni Rodari descrive il semaforo come un creativo non capito. Cito proprio la favola e cosa dice il semaforo alla fine. Poveretti, io avevo dato il segnale via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora tu tutti saprebbero volare ma forse gli è mancato il coraggio. Che peccato non aver capito il semaforo. È una favola un po' amara che sottolinea la creatività del semaforo affossata da logiche di utilità. Ma perché il semaforo non era libero di fare quello che voleva, di emettere una luce blu? La libertà assoluta non esiste. E questa frase l'ha detta una delle donne che stimo di più al mondo, che è Liliana Segre, in apertura al Mix Festival di Milano di quest'anno. Io sono d'accordo con lei, d'accordissimo. Ma parecchie volte nella mia vita mi sono sentita come il semaforo. Ecco, che cosa ho imparato dopo anni in cui mi è stato detto segui le regole, fai la brava bambina, ma anche sii sì, creativa, però forse non verrai capita. Quando sono diventata designer ho imparato che esiste una terza via, una via che abbraccia la creatività per creare cose nuove e utili per la società. Questa terza via è percorribile, ora è il mio lavoro, ma per percorrerla bisogna disimparare. Ma per imparare che cosa? Imparare che non esiste un solo punto di vista da cui guardare le situazioni e i problemi, non bisogna mai lavorare da soli, e soprattutto tutti possono essere creativi, basta darci delle occasioni per esserlo. Questa terza via, non ve lo dico io che esiste, Esiste veramente, altrimenti non esisterebbero le rotonde. Leggo la citazione da Wikipedia. Una rotonda è un tipo di intersezione a raso fra due o più strade. Assolve alla funzione di moderazione e snellimento del traffico. Praticamente fa quello che faceva il semaforo, ma con altre regole tutte sue. Ogni giorno nel mio lavoro con le aziende che seguo ho davanti delle persone che non si sentono per niente creativi, guardano solo al semaforo, cercano di innovare il semaforo e basta, e soprattutto provano a farcela da soli. Ecco, torniamo al semaforo, quello tradizionale, quello che conosciamo tutti. Se provate a innovare, a fare qualcosa di diverso, riprogettando il semaforo, fareste un grave errore. Perché se guardaste al problema, quindi il traffico, e non al semaforo, vi concedereste molte più possibilità, molte più soluzioni. Una l'abbiamo già citata, la rotonda, ma perché no? Un bike sharing, una gestione a targhe alterne, insomma, vedete quante idee vengono in mente se non guardo più alla soluzione in essere, ma guardo al problema a monte? Bene, ora la vera sfida è sviluppare la creatività. Noi tutti abbiamo alle spalle una vita scolastica per cui, per prendere 10, dobbiamo dare delle risposte corrette. Quindi, scoperta dell'America, 1492. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Insomma, abbiamo imparato, in anni di scuola, che a una risposta, a una domanda, corrisponde una e una sola risposta corretta. Peccato che per problemi progettuali complessi, in cui sottende della creatività, non funzioni così. Ma anzi, dobbiamo cercare molte più soluzioni. E non solo. Come dicevo prima, dobbiamo concentrarci anche sulla domanda da porci. Per esempio, vi, do, vi lancio una sfida. Come possiamo riprogettare il semaforo? Questa sfida è molto limitante. Se invece vi pongo la domanda come possiamo migliorare il traffico cittadino? Questa è una domanda molto più interessante perché è un po' più ampia. Ecco, io la faccio facile. In realtà ci vuole veramente tanta fatica 
a disimparare, a rimettersi in gioco, dopo anni e anni di, hai detto una risposta sbagliata, anni e anni di un punto di vista unico che abbiamo dovuto abbracciare. Un altro errore che si fa è quello di pensare da soli. Chi fa da sé fa per tre. Eh, se lo si dice, evidentemente è vero in molti casi, ma non è vero nel mio lavoro, quando si vuole fare innovazione. Infatti, il massimo che possiamo fare è quello di radunare delle competenze molto diverse fra loro, dargli una sfida, quindi un problema da risolvere, e creare una buona atmosfera. Ma come si fa a far lavorare persone molto diverse e a trarre tutti i loro spunti e tirargli fuori la creatività? Si può. Una delle tecniche più popolari di gestione della creatività si chiama brainstorming e consiste nel non dire mai di no, non giudicare mai le proprie idee. Tutto quello che ci passa per la testa dobbiamo dirlo ad alta voce. Al massimo possiamo costruire sulle idee degli altri con la formula sì e. Come vi dicevo, sono vietati i no. Ecco, non tutti sanno che però esistono diverse tecniche di generazione di idee, quindi diversi tipi di brainstorming. Davanti a, ad esempio, gruppi di lavoro che non si conoscono, quindi la relazione non è oliata, oppure ci sono dei timidi nel gruppo di lavoro o, al contrario, dei caratteri preponderanti, io uso sempre un'altra tecnica, che è la mia preferita, e si chiama brainwriting, e consiste in questo. C'è un primo momento, in silenzio, in cui tutti scrivono ciò che passa loro per la testa su dei post-it. Tutti i post-it poi vengono messi a disposizione del gruppo, letti a voce alta, e ciascuno cresce e quindi sviluppa nuove idee sulle idee degli altri. È molto bello perché tutti, anche i più timidi, grazie a quella fase iniziale in silenzio, contribuiscono. Quindi è la rivincita dei timidi, quindi non poteva che essere il mio preferito. <ride> Bene, un, un altro errore che facciamo è quello di pensare di non essere creativi. Toglietevi dalla testa che per essere creativi bisogna saper disegnare. Carta e pennarelli sono strumenti da bambini? No, affatto. Sono strumenti molto utili in una fase che si chiama prototipazione rapida. Infatti, le nostre parole sono molto più interpretabili di artefatti tangibili e idee visivamente schizzate, abbozzate su, su carta. E vi assicuro che si salva un sacco di tempo in riunioni interminabili. <ride> Già per questo dovreste utilizzare la prototipazione rapida. Ecco, anche qui l'ho fatta forse un po' semplice, no? In verità, lo ammetto, lavorare in gruppo non è facile. Eppure, se ci pensate, quando eravamo bambini nel gioco, ci davamo delle regole, un obiettivo, e insieme lavoravamo per raggiungerlo. Eppure questa visione corale non viene più stimolata a scuola. La dobbiamo imparare a 25 anni, con fatica, quindi da adulti, chiamandola soft skill, quando in verità di soft non ha niente, perché saper collaborare è un'arma potentissima. Quindi, caro, amato Gianni Rodari, il creativo non solo non è un emarginato, ma è utile, è funzionale ed è fondamentale per la società e per le persone. Sono d'accordo con Liliana Segre. Non siamo liberi al 100% di fare quello che vogliamo, ma lei sarebbe davvero fiera di noi se riuscissimo a aprire un po' le nostre vedute e creare qualcosa di veramente nuovo, con nuove regole altrettanto utili, utili alla società. Beh, ora via libera, sapete tutti volare. <ride>